Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için hazır yufka nasıl yapılır tüm püf noktalarıyla göstermeye çalışacağım. Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz sizler de bu şekilde ipek gibi yumuşacık incecik yufkalar hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz buyurun hep beraber tarife geçelim. Karıştırma kabının içerisine 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1,5 su bardağı su ekleyip hamuru yoğurmaya başlayalım. Ene yapışmayan orta sertlikte bir hamur olacak. Poğaça hamuru gibi yumuşak değil, mantı hamuru gibi sert değil, orta sertlikte olacak. Suyu mutlaka ılık olarak kullanın ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben toplamda 1,5 su bardağı su kullandım. Ancak her unun su alma miktarı değişkenlik göstereceğinden dolayı mutlaka suyu kontrollü bir şekilde ekleyin. İlk başta tahta bir kaşıkla hamuru toparlarsanız sonrasında yoğurma işlemi daha kolay olacaktır. Bu şekilde hamuru en az 10 dakika üzeri pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar yoğuralım. Hamur ne kadar çok yoğrulursa yapacağınız işlem de o kadar güzel olur arkadaşlar. O yüzden hamuru yoğurabildiğiniz kadar uzun yoğurun. Gördüğünüz gibi hamurum toparlandı. Çok güzel bir kıvama geldi. Hamuru tezgahın üzerine alıp bir kez daha toparlayalım. Dediğim gibi hamur ne kadar çok yoğrulursa o kadar güzel olur. Hazırladığımız hamuru iki eşit parçaya bölelim ve her bir parçayı uzun fitil haline getirelim. Ben bezelerimi 30 gram ağırlığında yaptım. Sizler tavanızın büyüklüğüne veya sacın üzerinde yapacaksanız sacın büyüklüğüne göre daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Bezeleri unlanmış bir tepsinin içerisine alıp üzerine temiz bir poşet geçirelim. Ağzını sıkıca kapatıp 15-20 dakika dinlendirelim. Dinlenen bezeler daha kolay açılacaktır. Dinlendirme işlemini mutlaka yapın arkadaşlar. Bu şekilde kapatalım ve dinlendirmeye bırakalım. Bezeleri açmak için un ve nişastayı karıştırıp kullanacağız. 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı nişastayı karıştıralım. Bezeleri içine atıp açmaya başlayalım. Çay tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Çok büyük açmanıza gerek yok. Bu şekilde hepsini açıp üst üste koyarak bir kenarda biriktirelim. Daha sonra tekrar daha büyük açacağız. İçerisinde nişasta olduğu için üst üste koymanızda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Kesinlikle yapışmıyor. Hepsini açtıktan sonra üzerini tekrar kapatın ki yufkalar kurumasın. Bu aşamadan sonra dinlendirmeye gerek yok. Hemen açma işlemine geçebiliriz. İlk etapta ununu bolca ekleyin arkadaşlar. Daha sonra ihtiyacınız olursa azar azar un eklersiniz. Yufkalar çok unlu olmasın. Bu şekilde ikili olarak da açabilirsiniz. Yufkaların tamamını açıp daha sonra pişirme işlemine geçeceğim. Bu şekilde yufkaları açtıktan sonra temiz bir bezin arasında biriktirelim üst üste koyarak. Nişastalı karışımı olduğu için yufkalar birbirine yapışmayacaktır. Üzerine mutlaka kapatın ki yufkalar kurumasın. Benim tamam yufkalar için küçük geldiğinden dolayı bu şekilde kalın tabanlı bir tepside pişirdim yufkalarımı. Gerçekten çok güzel sonuç aldım. Her tarafı eşit bir şekilde kızardı. Eğer ki evinizde böyle bir tepsi varsa kullanmanızı tavsiye ederim. İlk yufkayı tepsiye serdikten sonra o 25-30 saniye pişirip ikinci yufkayı üzerine koydum ve ters çevirdim. Yine aynı şekilde alttaki yufka 30 saniye kadar piştikten sonra üzerine tekrar yeni bir yufka koyup ters çevirelim. Pişirme yöntemi bu olacak arkadaşlar. 30 saniyede bir yeni yufka koyup ters çevireceğiz. Bu sayede alttaki yufka pişerken sıcağıyla üstteki yufkalar da pişmeye devam edecek. Tek tek yapmayın arkadaşlar. Tek tek yaptığınız zaman yufkalar çok ince olduğu için kurur ve yırtılır. Eğer isterseniz bütün yufkaları tek seferde bu şekilde üst üste koyarak çevirerek pişirebilirsiniz. Ancak belli bir zamandan sonra yufkaları çevirmek sıkıntı oluyor. O yüzden ben iki parti olarak pişirdim. Yarısını bir, yarısını bir pişirdim. Sizler isterseniz beşer beşer, onar onar veya dediğim gibi hepsini tek seferde de pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yufkalarım incecik. Arası da kesinlikle yapışmıyor. Arada bir çevirelim ki her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Her yufkayı koyduktan sonra mutlaka ters çevirelim ve 30 saniye pişirelim. Evet. 
Yufkaları çok fazla kızartmayın arkadaşlar. 30 saniye pişmesi yeterli oluyor. Eğer ki daha fazla kızarırsa daha sonra yufkalar yırtılabilir. Dediğim gibi 30 saniye yeterli oluyor. Bu süreye dikkat edin. Bütün yufkalar kızardıktan sonra sofra bezinin içerisine alıp üzerini kapatın ki kurumasın. İlk parti pişti. Şimdi ikinci kalan e, yarısını da pişirelim. Yine aynı şekilde tepsinin üzerine alıp 30 saniyede bir ters çevirerek bütün kalan yufkaları da kızartalım. Hamur o kadar güzel ki arkadaşlar yoğururken ayrı, açarken ayrı, pişirirken ayrı keyifli oluyor. Hele piştikten sonraki o yufkanın inceliğini, yumuşaklığını görmek insanı gerçekten çok mutlu ediyor. Özellikle de bulunduğu yerde hazır yufka, taze yufka bulamayanlar için gerçekten kaçırılmayacak bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bu şekilde bolca hazırlayıp derin dondurucuya atıyorum. İstediğim zaman çıkarıp istediğim böreği yapıyorum. Sizler de hazırlayıp derin dondurucuya atabilirsiniz. İsterseniz derin dondurucuya atmadan kalem böreği yapıp o şekilde de atabilirsiniz. Evet ikinci postada piştikten sonra diğerlerinin üzerine alıp bu şekilde genişçe bir tepsinin içerisine soğuk su dolduralım. Yufkaları suyun içerisine batırıp çıkaralım. Sadece ıslatacağız arkadaşlar yufkaları suyun içerisine kalmayacak. Islanan yufkaları kuruması için temiz bir sofra bezinin üzerine serelim. Bu şekilde kenarlarından da sarkıtabilirsiniz. Daha fazla e, yufka serebilmek için. Benim yufkalarım 25-30 dakika gibi bir süre içerisinde kurudu arkadaşlar. Yufkaların iyice kuruduğuna emin olduktan sonra yufkaları toplayın. Eğer ki e, yufkalar nemliyken toplarsanız birbirine yapışır. Gördüğünüz gibi yufkalarım yumuşacık, incecik, pamuk gibi oldular. Ve 30 dakikada tamamen kurudular. Artık yufkalarımı üst üste toplayabilirim. İnceliği de bence gayet güzel. Daha kalın da açabilirsiniz ama bence bu boy bu şekilde bu incelik çok güzel oldu. ideal oldu bana göre. Dediğim gibi isterseniz sizler daha kalın bir şekilde de açabilirsiniz. Yufkalar tamamen kuruduktan sonra bu şekilde üst üste serelim. Dediğim gibi yufkaların tamamen kuruduğundan emin olun arkadaşlar. Eğer ki yufkalar nemli kalırsa birbirine yapışır. Evet arkadaşlar bakın sadece tek bir yufka yırtıldı. O da biraz fazla kızarttığım için oldu. Onun dışında kesinlikle bir tane dahi yufka yırtılmadı. Yırtılmış olanı da sizlere göstermek istedim ki çok fazla pişirmeyin diye. Hemen iki tane yufkayı da sarıp sizlere göstereceğim nasıl güzel kızardığını. Birazını patatesli, birazını sade olarak hazırladım. Çünkü çocuklar sade de çok seviyorlar. Bu şekilde hazırlayıp böyle de atabilirsiniz derin dondurucuya. Direkt yufka olarak da atabilirsiniz. Evet böreklerim kızardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dışarıdan alınanlarla kıyaslanamayacak kadar çok güzel oldu. İncecik pamuk gibi yufkalarla çıtır çıtır börekler hazırladım. Günümüz şartlarında evde hazırlanan dışarıdan alınana göre çok daha ekonomik oluyor. En önemlisi de kendim hazırladığım için nasıl yapıldığını, içinde ne olduğunu biliyorum ve gönül rahatlığıyla tüketiyorum. Sizler de bu şekilde hazır yufkalarınızı artık kendiniz yapabilirsiniz. Bütün yufkaları bu şekilde genişçe sarıp tepside donduracağım. Daha sonra paketleyeceğim. Dilerseniz e, kalem böreği sarıp o şekilde de atabilirsiniz. O da çok pratik oluyor. Hemen hazır. Dilediğiniz zaman çıkarıp kızartabilirsiniz. Ben bir kısmını o şekilde yaptım. Bir kısmını da böylece e, genişçe sarıp kaldıracağım. İstediğim zaman e, çıkarıp istediğim tarifte kullanabilirim bu şekilde yufkalarımı. Defalarca yaptığım bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle dolabımdan yufkam eksik olmaz. Bittikçe bu şekilde hazırlayıp dondurucuya atıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Denedikten sonra geri dönüş yaparsanız nasıl olduğunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha geniş kitlere ulaşabilmek, sizlere daha fazla içerik hazırlayabilmek için destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.